నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ షో సో ప్రతి రోజు కూడా మనం బ్రేక్ ఫాస్ట్ షో లో రెండు డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ని నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం కదా అలా ఈ రోజు కూడా మీ కోసం మరొక రెండు స్పెషల్ వెరైటీస్ తో వచ్చేసాను అండ్ ఈ రోజు మన మండే సో వీక్ స్టార్ట్ అయింది అంటే నేను ఫ్రెష్ గా ఈ వీక్ లో ఏం వెరైటీస్ ని వీక్ అంతా కూడా పరిచయం చేస్తాను ఎలాంటి రెసిపీస్ ని నేను మీకు పరిచయం చేస్తాను అని మీరు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కదా సో అలా నేను ఈ వీక్ అంతా కూడా మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం లో నేను మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టోస్ట్ పరిచయం చేస్తాను ఎందుకంటే టోస్ట్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉంటుంది బట్ కొంతమంది మాత్రం టోస్ట్ అంటే అబ్బా బోరింగ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అలా బోరింగ్ అనే ఫీలింగ్ లేకుండా హ్యాపీగా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ని టోస్ట్ తో ఎలా మనం చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ వారం అంతా మీకు పరిచయం చేస్తాను మీరు చూసి హ్యాపీగా నేర్చుకోండి అండ్ ఈ రోజు ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం లో టోస్ట్ లో భాగంగా సేక్ అండ్ మష్రూమ్ టోస్ట్ పరిచయం చేస్తాను ఫాలో అయిపోండి సో సేక్ అండ్ మష్రూమ్ టోస్ట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా రెడీగా ఉన్నాయండి మనకి త్రీ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో అదేంటంటే మనం టోస్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే బ్రెడ్ కావాలి సో బ్రెడ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అండ్ తర్వాత మనం మష్రూమ్ అండ్ సేక్ యూస్ చేస్తున్నాం మష్రూమ్ అంటే మన అందరికీ తెలుసు మష్రూమ్ చాలా హెల్దీ అండ్ చాలా మంది వెజిటేబుల్స్ లాగా అంటే కుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు వన్ ఆఫ్ ది వెజిటేబుల్స్ లాగా నాన్ వెజ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా ఇందులో ఉంటాయి అయితే చాలా మందికి ఈ సేగ్ లీవ్స్ అనేవి తెలియదు కదా సో వీటిని సేగ్ లీవ్స్ అంటారు చూసారు కదా స్మెల్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ ఇది చాలా చాలా హెల్త్ కి మంచిది అనమాట దీని వల్ల ఎన్నో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నేను కుకింగ్ చేస్తూ మీకు చెప్తూ ఉంటాను మీరు కూడా తెలుసుకుందరు కానీ అయితే ఫస్ట్ మనం స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ప్యాన్ పెట్టుకుందాం మష్రూమ్స్ తీసుకున్నాం కదా సో మష్రూమ్స్ ని ఇంకా మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా మనం వేసేసి లైట్ గా ఆయిల్ లో రోస్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ఎండు మిర్చి వేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో వెల్లుల్లి కూడా వేస్తున్నాను వెల్లుల్లిని డైరెక్ట్ మనము స్మాష్ చేసి వేసుకోవచ్చు తొక్క పైది తీసేస్తాం కదా అలా తీయకుండా ఉంచేసి స్మాష్ చేసుకుని వేసేసుకోవచ్చు అనమాట అలా తింటే మనకి ఆ తొక్కలో కూడా విటమిన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఇందులో వెల్లుల్లి వేసేసాను కదా తర్వాత మిరియాలు కొంచెం తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇందులో ఉల్లిపాయ వేస్తున్నాం వెల్లుడి కూడా వేస్తున్నాం రెండు కలిస్తే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మంచి టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి తర్వాత సేగ్ లీవ్స్ చెప్పాను కదా ఈ సేగ్ లీవ్స్ కూడా వేసుకుందాం ఒక్కసారి మిక్స్ చేద్దాం సేగ్ లీవ్స్ తెలుసా చాలా మంది అంటే సేగ్ లీవ్స్ ఎక్కువగా యూస్ చెయ్యరు బట్ అది మెడిసిన్స్ లో కూడా ఎక్కువగా యూస్ చేస్తారు స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ డయేరియా డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సేగ్ లీవ్స్ చాలా మంచిగా పనిచేస్తాయి అంటారు అండ్ అలాగే కొంతమందికి ఊరికే మర్చిపోతూ ఉంటారు కదా మతిమరుపు సో ఆ మర్చిపోవడం కూడా తగ్గిస్తుంది అనమాట అంటే మన బ్రెయిన్ పవర్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు మష్రూమ్స్ వేసుకుందాం కొద్దిగా సాల్ట్ అండ్ ఇందులో మనం రెగ్యులర్గా వెనిగర్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఏమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేప్పుడు ఇందులో మాత్రం నేను వైన్ వెనిగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అందుకనే చూస్తున్నారా కలర్ రెగ్యులర్ వెనిగర్ కన్నా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది రెడ్ కలర్ లో ఉంది సో కొంచెం పై నుంచి మనం వేసుకుందాం సో కొంచెం వేసుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకో టేస్టీ ఇంగ్రీడియంట్ వేస్తున్నా ఇదేంటంటే మనము పాలు కొన్నిసార్లు మరిగి పెట్టేటప్పుడు లైక్ పాలని బాయిల్ చేసేప్పుడు విరిగిపోతూ ఉంటాయి కదా సో అందులోంచి వాటర్ అంతా తీసేసి మనం కలాకం లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా సో అదనమాట అయితే ఇందులో స్వీట్ లాంటిది ఏమి షుగర్ లాంటిది ఏమి యాడ్ చేయలేదు జస్ట్ విరిగిన పాలని వాటర్ తీసేసి వేసేస్తున్నాను అంతే ఓకే సో ఇందులో వేయాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా అయిపోయాయి 
वन आई फ्रई अन तरह मैं स्टवे विरी पाल चाल मंवी को मंदी पाल पड़ेक षुगर वेसे मूल कलाकंड अलागे स्वीट सो चाल टेस्ट उ हेल्थ चाल मैं ओके सो इतम वेगा ब्रउन कलर लाइट ब्रउन कलर तरह मन स्टवे अंड अट दें टाइम इक मन ब्रेड चूस्म कदा ब्रेड टोस्ट को मन रेडी पे सो टोस्टर दी रेडी चुस्कान सेक अं मश्रूम तो मन टोस्ट प्रिपेर चुनाव ब्रेक लप टोस्ट रेडी पेटेकना कदा सो इक टोस्ट रेडी आई अं इत मन की मश्रूम मिक्चर रेडी आई इपड़े अंत और स्पून दीको मैन अल्लाई चेयर टोस्ट की ओके अल्लाई किपेर चुस्क मश्रूम अं से मिश्रम इंदो वेस ओके सो फल मन चाहिए इंको पनी चीज ग्रेटर तीसको पैन लाइट मन चीज अंत रेडी मैं रेसीपी सो इपड़ रेडी आई मन दी कटेकंद सो रेडी आई मन से मश्रूम टोस्ट चाल ब्यूटिफुल चूडा सो एपड़ तेदा नोर ऊरीपोमा लेट चेक दी का इंग्रीडेंट्स अं प्रिपरेशन चूस अं मश्रूम टोस्ट की कावास पदार्थ मश्रूम कपल्लि रेबल नूने सरपड़ा सेजाक पाव कीज सरपड़ा मयोनीस रेपी स्पून उलपाय मुखल अरक पचिमिर्ची नागुर्ची नागू रेड वैन वेनेगर टेबल स्पून मिरीया टेबल स्पून उपूल स्पून विरी पाल अरक ब्रेड स्लैसे सेक अं मश्रूम टोस्ट तैयार चेसकने विधान मुझे पैन नूने पोस्क एंडमिर्ची वी मिरी उलपाय मुखल पचिमिर्ची से वेसी कास्त वेगा मश्रूम उपड वैन वेनेगर वेसी बाग वे तरवा विरी पाल वेसी मरी का वेवर टोस्ट ब्रेड पै मयोनीस अल्लाई मश्रूम मिश्रमा पैन सामग्रेडी तरवा चीज तुर्मकनी सर्व चेसि अंत मश्रूम टोस्ट रेडी ओके चूसर कदा से मश्रूम टोस्ट की कावास पदार्थ तैयार विधान इन टेस्ट इलाटर चीज ग्रेड अभी मश्रूम वैसा सो अंडीव वैसा कुछ सीव्स डिफरेंट टेस्ट उ अभी मन बेस्ट अं मश्रूम अंत स्वीट उ पगलपोन पाल अद विरी पाल अभी वैसा चाल टेस्ट अंद चा मैं हेल्थी रेसीपी सो मेरे रेसीपी तपक ट्रई चूँ 
సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సెగ్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారంలో ఈ రోజు నేను మీకు జొన్న అటుకుల దద్దోచనం ప్రిపేర్ చేస్తాను అండ్ ఈ రోజు మాత్రమే కాదు ఈ వారం అంతా కూడా నేను జొన్న అటుకులతో జవార్ ఫ్లేక్స్ తో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ మనం ఏం కుక్ చేసుకోవచ్చు ఎంత టేస్టీగా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి అనేది పరిచయం చేస్తాను సో ఈ వీక్ అంతా కూడా హ్యాపీగా జొన్న ఫ్లేక్స్ జవార్ ఫ్లేక్స్ తో డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ని మీరు కూడా చూసి ట్రై చేయండి అలా ఈ రోజు ఫస్ట్ డే మనం జొన్న అటుకులతో దద్దోచనం ప్రిపేర్ చేద్దాం రండి సో జొన్న అటుకుల దద్దోచనం ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ అని కూడా రెడీ చేసేసాను ఫస్ట్ మనం ఇందులో ఏం చేయాలి అంటే జొన్న అటుకులు తీసుకోవాలి ఓకే సో రెగ్యులర్ గా ఉండే అటుకుల కన్నా కూడా కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటాయి ఇవి బికాస్ జొన్న అటుకులు కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ జొన్న అటుకుల్ని తీసుకొని మనం లైట్ గా ఆయిల్ ఏమీ వేయకుండా జస్ట్ డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ప్యాన్ పెట్టేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ జొన్న అటుకులు వేసేద్దాం చాలా లైట్ గా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎక్కువ మాడిపోయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఆ స్మెల్ బాగోదు చాలా లైట్ గా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇవి రోస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ లోపు మనము ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఈ మిక్సింగ్ బౌల్ లో ఫస్ట్ మనం పెరుగు వేసుకుందాం వేసుకుని బీట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో వన్స్ మనం పెరుగు ఇలా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో పాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం పాలు ఇవి రెండు కూడా మిక్స్ చేసుకుందాం ఒకసారి చూద్దాము వీటిని జస్ట్ డ్రై రోస్ట్ అనే చెప్పాను కదా రోస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు పెరుగు పాలు యాడ్ చేసుకున్న దీంట్లో క్యారెట్ తురుము కూడా వేసేద్దాం తర్వాత పోమో గ్రానెట్ పొమ్మగ్రానెట్ దానిమ్మ గింజలు తర్వాత కీరా ముక్కలు అండ్ కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేద్దాం ఇవన్నీ వేసి కలిపేద్దాం సో పాలు పెరుగు క్యారెట్ కీరా అన్ని వేసేసాం కదా ఇందులో ఇప్పుడు మనం రోస్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి జొన్న అట్టుకుల్ని కూడా వేసేద్దాం ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు మనం మరో పాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకో ఈ అట్టుకులు మొత్తం కూడా మనం మిక్స్ చేసేద్దాం ఇందులో డైరెక్ట్ అటుకుల్ని మనం డ్రై రోస్ట్ చేయకుండా వేసేసాం అనుకోండి ఇందులో చాలా మెత్తబడిపోతాయి అప్పుడు అంత టేస్టీగా అనిపించదు లైట్ గా ఇలా మనం రోస్ట్ చేసుకుని వేసుకున్నామంటే కొంచెం క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటాయి అనమాట పొమ్మగ్రానెట్ సీడ్స్ కూడా దానిమ్మ గింజలు కూడా చాలా చాలా మంచివి అండి హెల్త్ కి అండ్ ఇప్పుడు సీజనల్ గా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు సీజనల్ గా దొరికే అన్ని ఫ్రూట్స్ కూడా తినాలి చాలా మంది చలికాలంలో వస్తాయి కదా సో తింటే జలుబు చేస్తుంది అని చెప్పేసి లేదా వేడి చేస్తుంది అని చెప్పేసి తినడం మానేస్తూ ఉంటారు చాలా వరకు బట్ సీజనల్ గా దొరికే అన్ని కూడా మనకి గాడ్ గిఫ్ట్ లాంటివి ఆ సీజన్ లో అవి కంపల్సరీ తినాలి ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ప్యాన్ హీట్ ఎక్కింది కదా రైట్ అండ్ కొంచెం పోపు దినుసులు అలాగే ఇంగువ కూడా వేసుకుందాం ఇందులో 
మిరియాలు కూడా వేసేద్దాం మిరియాలు తర్వాత లైట్ గా వేయించుకున్నటువంటి పల్లీలు మిరియాలు కూడా ఈ సీజన్ లో కొంచెం క్లైమేట్ చలచలగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం రెసిపీస్ ప్రిపేర్ చేసుకునేప్పుడు మిరియాలు వేసుకుంటే రెసిపీకి టేస్ట్ కూడా వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకు కూడా మంచి హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట అది మనం మిరియాలు తీసుకుంటూ ఉంటే ఎక్కువగా జలుబు ఇలాంటివి రాకుండా ఉంటాయి ఈ సీజన్ లో ఒకసారి మిక్స్ చేసేద్దాం ఓకే తర్వాత కొంచెం మనం కరివేపాకు కూడా వేద్దాం కరివేపాకు రెమ్మలు ఎండు మిర్చి అల్లం అండ్ వెల్లుల్లి కూడా మనం వేసేద్దాం వెల్లుల్లి కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసేసుకోవాలి అల్లం ముక్కలు కూడా వేసేస్తున్నాను తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు రైట్ సో ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం లైట్ గా ఫ్రై అవ్వాలి సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసాం కదా పోపు కావాల్సినవి అండ్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి ముక్కలు అల్లం ముక్కలు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం మనం లైట్ గా ఆయిల్ లో ఫ్రై చేసుకుంటే అవి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ రెసిపీకి కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో బ్రేక్ కి ముందు నేను ఇక్కడ పోపు రెడీ చేసుకుంటూ ఉన్నాను సో పోపు రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఇంకా మనం ఇందులో ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి పెరుగు పాలు అండ్ జొన్న అటుకులు వేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం యాక్చువల్లీ అటుకులు వేయకముందే మనం సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు వేస్తున్నా ఎలా వేసినా ఏం కాదు ఓకే వన్స్ మనం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పోపును కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం సెకండ్ అన్ని కూడా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది ఇంకా దీన్ని మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసేసుకోవచ్చు సో తీసుకొస్తాను ఆల్ రైట్ సో జొన్న అటుకుల దద్దోజనం ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఫైనల్ గా మనం దీన్ని కొద్దిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం అంతే ఇంకా రెడీ అయిపోయింది మన జొన్న అటుకుల దద్దోజనం మరి లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసేయండి జొన్న అటుకుల దద్దోజనం కి కావాల్సిన పదార్థాలు జొన్న అటుకులు ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు పాలు ఒక కప్పు అల్లం ముక్కలు అరకప్పు ఉప్పు సరిపడా క్యారెట్ తురుము అరకప్పు కీరా ముక్కలు అరకప్పు వెల్లుల్లి ముక్కలు అరకప్పు మిరియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు పల్లీలు అరకప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పోపు దినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు రెమ్మలు కొద్దిగా ఎండు మిర్చి ఐదు ఇంగువ చిట్కెడు దానిమ్మ గింజలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు జొన్న అటుకుల దద్దోజనం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో జొన్న అటుకులు వేసి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి మరో ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఇంగువ మిరియాలు పల్లీలు కరివేపాకు ఎండు మిర్చి వెల్లుల్లి అల్లం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌన్ లో పెరుగు వేసి బాగా బీట్ చేసి అందులో కొంచెం పాలు పోసి ఒకసారి కలుపుకుని తర్వాత క్యారెట్ తురుము దానిమ్మ గింజలు కీరా ముక్కలు కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత రోస్ట్ చేసుకున్నటువంటి అటుకులు కూడా ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి చివరిగా జొన్న అటుకుల మిశ్రమంలో ఉప్పు పోపు మిశ్రమం వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి అంటే జొన్న అటుకుల దద్దోజనం రెడీ జొన్న అటుకుల దద్దోజనం కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసేసారు కదా 
ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను చూస్తాను చాలా బాగుంది సింప్లీ సూపర్ అని చెప్పొచ్చు చాలా ఫాస్ట్ గా కూడా మనకి ఈ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇందులో వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా మనము లైట్ గా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నాము అండ్ ఫస్ట్ క్యారెట్ కీర అండ్ పొమ్మగ్రోనట్ సీడ్స్ ఇవన్నీ కూడా వేసుకున్నాం కదా పెరుగు పాలు మిక్స్ చేసాం కాబట్టి ఎంత టేస్టీగా ఉందంటే అంత సూపర్ టేస్టీగా ఉంది అండ్ మధ్య మధ్యలో మిరియాలు కూడా వేసాం అవి కూడా పంటి కల తగులుతూ చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా సూపర్గా ఉంది మీరు కూడా వన్స్ ట్రై చేసి చూడండి ఓకే సో చూసారు కదా ఈ రోజు మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ప్రతి రోజు లాగే డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ని పర్చేజ్ చేశాను ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ లో సేగ్ అండ్ మష్రూమ్ టోస్ట్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉంది అలాగే మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసరికి అమృత ఆహారంలో నేను ఒక స్పెషల్ రెసిపీ జొన్న అటుకుల దద్దోచనం ప్రిపేర్ చేశాను ఇది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి అండ్ ఒకవేళ మన ప్రోగ్రామ్ ని ఈ రోజు మీరు చూడడం మిస్ అయినా లేదు ఇంకోసారి చూడాలి అనుకున్నా హ్యాపీగా యూట్యూబ్ లో ఫేస్బుక్ లో ఫాలో అవ్వచ్చు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లింక్ ని ఫాలో అయిపోండి మన ఎపిసోడ్స్ అన్ని కూడా అక్కడ మీరు హ్యాపీగా వాచ్ చేసేయచ్చు సో ఇది వాళ్ళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఇలాగే మరొక రెండు టేస్టీ అండ్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ తో రేపటి మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటే దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్